mga men, so nandito tayo sa isang bagong Titik Men episode at kung mapapansin nyo, meron akong dim sum. So, ano ba tong mga dim sum na to? Since alam nyo naman, no, meron kaming bagong series ngayon kung saan nag-feature kami ng iba't ibang mga online na mga stores, lalo na yung mga foods, food na nagtitinda online. So, ayan, tinatry namin sila isa-isa. Pero itong dim sum na to, medyo special to. Ikukwento ko sa inyo mamaya. So, ano bang meron sa harapan ko ngayon? Itong uh, Japanese shomai, meron tayong regular na pork shomai, meron tayong lobster roll, itong chicken feet, paborito ko to mga men, and itong steamed bean curd roll. So, ano yan? Parang lumpia siya, pero yung balat ng tofu yung ginamit nila dyan. Then, may sauce pang kasama mga men. So, lahat to dumating ng frozen. Okay? So, ang gagawin natin, i-steam natin mga men para matikman na natin. Alright? Let's... Ah, hindi, Ben. Bago yun, bago yun mga men. Ano bang pinakamasarap na match ng dim sum? Kailangan natin ng chili and garlic oil mga men. So, gagawa tayo mabilisan lang. Chili, garlic oil. Then, i-steam natin to. Pagbalik natin, kakain na lang tayo. Alright? Alright mga men. So, ito yung mga ingredients natin for the chili. Uh, our chili garlic oil na pinakamasarap sa buong mundo. So, unang ingredient, syempre, chili. Ayan. So, siling labuyo, mga men. Then, garlic. Garlic na almost kasing dami ng sili dapat yung in terms of weight. Then, onion, mga 100 grams lang. Uh, itong dalawa, parehas na 250 grams. Then, oysterific oyster sauce. And, Ladies' choice, asin. Okay? So, yan lang. Simpleng-simple lang. Una, kailangan natin ng gloves kasi pag gumawa ka ng sili ng walang gloves, goodbye Philippines na. Good luck, mga men. Sobrang sakit. Ma-hapde siya kung ma-hapde. Lalo na pagkatagalan. So, gloves then Tatanggalan natin ng stem yung sili. Okay? So, gawin na natin yun. So, yan mga men. Uh, tapos na tayong gawin yung sili natin. So, nabalatan na natin lahat yung mga stems then binanlawang ko yung gasang ko kasi syempre minsan may mga alikabok or yung mga dumi hindi natin alam then, so para lang si then ang next na natin is yung bawang uh, babalitan lang natin siya mabilisan lang okay ganun lang Ayan. so mabilis na tanggalin yung balat eh once na nandurog mo siya ayun Mabilis o, oh. tigam mo. Hirap na hirap ako. Ayan. So, ganyan lang. Gagawin lang natin sa lahat dito, then babalikan ko kayo mga men. Alright mga men, so na-chop na natin tong onions. So, ganyan lang siya. Pino, dice. Then, na-peel natin yung garlic. Ang next natin gagawin ay uh, tatada din natin yung bawang, tsaka yung sili. So, huwag yung pupunuin masyado, no? Para, ano, mas marami siyang space to yung mag-slice kasi pag masyadong puno minsan may mga bubuong ano eh may ipon so durugin mo siya ng medyo pino yung pag medyo lumalabas na yung katas niya okay na tayo dun mga men alright so kung ganyan yung itsura niya mga men no uh, okay na yan ready na yan Alright mga men, so tapos na ang ating uh, grounded na garlic. So yun na, durog na siya. Okay, so ang gagawin natin is maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng ladies choice soap. So 1 teaspoon, lalagay nyo dun sa garlic. Then, i-mix nyo lang. So, Ang gagawin niyan, lalabas yung moisture ng garlic as well as magkakaroon ng flavor. So, yung sa mga chili, di ba, minsan may maalat-alat. So, maganda kung kasabayin ng garlicky na taste. Nandun mo malalasahan yung maalat. So, ayun. Alright. So, next one, ang sili naman ang food processor natin. Dito din tayo magiging itsura niya mga men. Yan. So medyo nag-moist, 
moist siya no kasi medyo fresh yung sili natin. So yung ginagawa ng iba, dina-dry nila to or dina-dry muna nila yung sili para pag fin-dry mo medyo crispy yung labas. So tayo hindi natin hindi yun yung gagawin ko ngayon kasi since gusto ko medyo ano eh, uh, parang paste yung chili oil ko. So okay din yun. Ayan. So ganyan lang gagawin natin lahat dito mga men. Alright mga men, so handa na tayong lutuin ng ating sili. So ayan na siya. Uh, pino na siya. And itong garlic natin ready na. Onions ready na. So lutuin na natin. Yan mga men, ang bango na. Alright, pag medyo golden brown na, lagay na natin yung chili. Mga men, make sure nyo nakamask kayo. Kung hindi, masasofocate kayo sa fumes na itong chili. Sobrang anghang. So mga men, uh, medyo nag-change color na siya oh. So pag medyo nagda-dark na siya, yun yung cue natin. Ipapatay na natin yung apoy. Pero hindi pa to, malapit na. Alright mga men, so medyo nagda-darken na siya oh. Ito yung itsura nyo. Ayan, so may mga dark spots na. So pag ganyan, Ready na yan. Iahon na natin. So, kahit ipatay mo yung apoy, medyo magpo-fry pa kasi siya eh. So, ayaw natin maging masyadong sunog, baka ma maging mapait. So, ito okay na to. Magpo-fry pa yan. So, mamaya, sakto yan. Perfect na yan. Then, ilalagay na natin yung oyster sauce, dalawang tablespoon. Yun yung magbibigay sa kanya ng kanyang signature color mo ngayon. Alright, ready na to. Alright mga men, so tapos na ang ating mga dim sum. So, ang dami pala na ito mga men, saktong sakto. Father's Day ngayon. So, sa-celebrate ko na lang yung Father's Day mag-isa. Uh, Kainin na natin itong mga dim sum natin. Tikman na natin. So, before that, ito na yung ginawa natin chili mga men. So, sobrang bango. Ganda na ito mga men, hindi talaga kaya pag dim sum, tapos walang chili, hindi ko kaya yun mga men. So simulan na natin, natatakam nga ako, grabe. Ang sasarap niya mga men, legit na legit, hindi mo akala yung homemade siya, no? So, ayun na, tikman na natin. Simulan natin dito sa pinakaliwa, ang ating Japanese shoman. So, ayan siya mga men, so solid. Alright, so lagyan natin ng chili sauce. Sobrang hili ko sa chili sauce mga men. Hindi ko kaya ng walang chili sauce. Feel ko nga pag hiniwa ko ako chili sauce lalabas na ng mga. Generous amount of chili oil. Alright. Try natin. Hmm. 
Sarap mga men. Uh, lasang lasang yung seaweed. Medyo mag... Yung seaweed niya, double layer yata eh. Parang, di pa siya eh. Hindi siya yung parang usual na Japanese seaweed eh. Or dahil na, na steam. So, parang... Saan ko, lasang lasang ko. Sarap. Di ako... Sa lahat ng shomai, Japanese shomai yung pinaka hindi ko gano'ng favorite. Pero, masarap to. Lasang lasang ko yung crab stick, yung meat, tunay na tunay. Alam mo yung hindi pu puro puno ng filler. Sarap. Crab stick, lasang lasang. Legit. Sarap mga men. Lalaki pa. Hindi tinipid talaga sa laman ko mga men. Alright. So, kanina nabanggit ko, no? Sabi ko sa inyo, yung dim sum na to, may pagka-special siya. Hindi siya basta-basta ang online seller. So, actually, itong dim sum na to, galing siya sa batchmate ko. Uh, pangalan niya, Chanel. Alright, so... Ang pangalan ng dim sum nila is door-to-door -door dim sum. Mm, ang door-to-door dim sum. Uh, binabenta niya to, no? As a fundraiser, mga men. So... Uh, Kira-try niya mag-make ng extra money, lalo na ngayon. Uh, Usong-uso yung mga online selling, tsaka GCQ tayo. So, hindi pa ganun ka-safe lumabas talaga. Kahit pwede, labas lang tayo pag talagang kailangan na. Like, may kailangan bilhin talaga or mag-work ka. Pero, yun nga, as much as possible, let's stay home pa rin, mga men. So, para maiwasan natin na makawa sa mga, yun nga, dun sa COVID. Ayun. So, Ayan, nagpa-fundraising siya, but since 3 uh, years ago ba, hindi ko na gano'n ka-sure mga men eh. So, lalagay ko na lang yung pinaka-story niya, no? 3 uh, years ago, um, na-diagnose siya ng isang sakit na ina-attack yung ano niya, kidney niya mga men. So, yung kidney niya dahan-dahan na nag stop mag-function until ngayon, sobrang lala na. Ayan. Uh, kailangan niya na mag-dialysis 3 times a week mga men. Imagine gano'n kagastos yun. Sobrang mahal ng dialysis. Kung ako kunyari ngayon, at my current situation, working full time, plus biglang kailangan ko mag-dialysis, mag-stop ng work. Ang hirap nun, hindi ko kakayanin. Kulang yung ipon ko kahit sabihin mong, di ba usual, sinasabi ng mga tao, mag-ipon ka at least 2 months your salary. Alam mo kung kailangan mo mag-dialysis yung 2 months salary mo, kulang yan sa 1 month talaga. So, yun. Ang ginawa ni Chanel, ang pitin na siya ng mga dim sum para mag-release ng extra funds para may pang ano siya, dialysis. Alright. So, try naman natin itong chicken feet, mga men. Favorite ko tayo eh. So, iba sa inyo, hindi sanay kumain ng ganito, no? So, sa Pilipino, Adidas tawag nila dito kasi Paano ng manok? So, paano ba kinakain to? Wala, walang maayos na way para kainin to. So, kung ako, ginagawa ko, sinusubo ko lang talaga yung isang buong daliri. Ah. Ah. Iro-roll ko lang ng iro-roll sa bibig ko hanggang sa matanggal lahat ng balat. Then, itutura ko yung buto. So, masasanay ko rin kung first time mo hindi mo, hindi mo sure paano ko ayin yun. Practice ka lang ng practice. Masarap siya mga men. Kahit uh, may isip mo na yung manok natatapakan yung saig, yung mga tae nila, tinatapakan nila. Mga men, yung chicken feet, pag binili mo, may parang balat yan. Tinatanggal nila yung balat, binabalatin nila yan yung dilaw. At the same time, Pinapakuluan nila, pinipito nila. Sobrang tagal ng process dito. So, safe na safe to, malinis to mga men. So, okay mag-alala. Masarap siya. Tsaka yung style ng mga ano, pag ganito, Chinese style na uh, in steam sa black bean sauce. Ang lambot niya, fall of the bone siya. Walang effort. Kasi pag yung ganito, medyo undercooked. Dumi, ano eh, ang hirap tanggalin ng laman dun sa buto. Ito, ang bilis, tanggal ka agad. Nilagay ko lang sa bibig ko, inikot-ikot ko. Ayan na, paglabas buto na lang. Ang sarap mga men! Ayun, so mga men! 
Balik tayo kay sa ano no. Parang mga 2 a month ago nung nagtitinda siya nito. Bigla siya nagkaroon ng difficulty breathing. So, ewan ko kung bak dahil napagod siya dito or uh, sa kakaisip or sa stress pero ayun nga, so nagpa-check siya. Nung nagpa-check siya, may nakita ang fluid sa lungs niya. So, ayun. Hindi siya pinauwi. So, ano siya, parang kailangan niya mag-surgery ulit. Uh, tinanggal yung ano. Sinaksakan siya ng tube para tanggalin yung fluid sa lungs niya. So, ano ba yun? Yung pneumon niya ba yun? So, ayun, parang alam niyo yung mga men, uh, eto ka na eh, na kailangan mo ng kidney transplant. Tapos you're uh, trying to make ends meet, no? You're trying to make ends meet, kaya yung best mo. Tapos biglang may ganyan pa, di ba? Parang sobrang ano, hirap naman nung ganun. So, minsan nakakagilty din pag tayo as mga human, di ba? Minsan may mga reklamo tayo sa life. Uh, kulang sa lasa yung pagkain ko. Bakit wala yung laki may pansit kanton na chili mansi? Bakit puro plain lang na sa grocery? Alam mo yung mga ganun, minsan nakakagilty na ang reklamador mo sa ba yung ibang tao. Si Chanel, sobrang cheerful yung tao mga men. Uh, makikita mo lagi siya naka-smile kahit uh, makikita mo sa itsura niya na nahihirapan siya. Naka-smile pa rin yan. Tapos sobrang dali na person yan nung pagkakakilala ko sa kanya. So, yung kidney transplant niya, sobrang tagal niya pumila. Almost 2 years yata or 3 years siya naghintay. Then finally, nakahanap na siya ng compatible and yung approved na. And guess what? Ano nangyari? Nagkaroon ng COVID mga men. So, alam mo yun? Grabe. Ito na yung hope mo eh na you see the light finally. Ready na after years of waiting and then nagkaroon ng COVID. And yet, nandiyan, ayan, strong pa rin siya na hopeful. Kasi pag may COVID, mahirap eh. Parang hindi, mahirap mag-transplant. Kasi pag nag-transplant ka, may ginagawa yung doctor na papatayin niyo yung mga, ay papahinain yung immune system mo kasi para hindi i-reject ng katawan mo yung bagong kidney, hindi siya i-detect as foreign object as i-reject ng katawan mo. So, ang side effect nun, pag pinahina yung im- immune system mo, ang bilis mo mahawa sa mga sakit. Kaya makikita mo yung mga bagong transplant na sa bahay lang, nakamas lang, sobrang protected. Kasi nga, mahina yung immune system nila para hindi i-reject yung kidney. Kasi yun yung worst na pwede mangyari sa'yo eh, pag nag-transplant ka. Tapos, i-reject ng katawan mo yung foreign na inano sa'yo. Yun. So, ang hirap, no? Kaya supportan natin siya mga men. Try nyo itong mga dimsum niya. Ang sarap talaga. Dito tayo yun sa Shobay. So parang hindi siya dumikit. No? Lagyan nyo ng oil bago nyo isin. So ito yung tsura niya. Medyo normal size. Lagyan natin chili. Ayan. Balot na balot sa chili mga men. Try natin. nararamdaman ko na pork yung kinakagat ko hindi fillers, hindi flour hindi ano hindi mga protein ano malasa masarap uh, and buo siya hindi siya hindi pa siya hindi naman siya nadurog hmm ito less popular ito mga men eh. so bean curd roll mas hindi siya sikat usually yung mga napapansin niyo is yung So my Japanese show, may yung mga nasa kalsada, yung bean curd roll hindi gano, pero isa to sa mga favorite din sum ko mga men. Try natin to. 
So, ayan mga men, uh, may mga carrots siya, no? Tsaka meat, ayan, no? So, napansin mo yung mga yung layers ng uh, bean curd skin. So, try natin with the chili. Siyempre, with the chili, always with the chili. Panalo din to, mga men. Malasa din. Hindi sila nadilipid sa flavor dito. Kasi, legit. Legit talaga. Sobrang sulit. Kung malaman yung presyo nito, no, ipopost ko sa baba yung kung saan, paano yung murder, paano yung presyo para makatulong tayo mga men. No? And hindi lang eh. Actually, kahit, alam mo, kahit walang sakit sa channel, order ako nito. Ang sarap talaga. Sulit mga men. Parang dim sum sa bahay. Hindi yung order ka sa restaurant, apat ng dibisyo. Ito, pang fiesta. Ganyan katid karami. Ang sarap mga men. Lasang lasa ko yung ano. Bean curd uh, skin niya, yun yung may parang may pagkasoy na lasa eh. At the same time, yung carrots na dadagdag ng sweetness. Then, yung meat niya, very generous feeling. Sarap mga men. Yung sauce niya pala, nilagay ko na nung habang yung steam para medyo wet siya tingnan, medyo nagsashine siya. So, uh, para ma-juicy, pag kinagat mo sobrang juicy niya itong bean curd roll na ito. Mm. Alright, so last na, no? Ito hindi ko sure, parang first time kumakita ng ganito, usually lobster ball eh, yung bilog. Ito tawag nila dito, lobster roll. Ngayon siya. Hindi ko rin alam kung i-steamin ba ito, yung, or dapat binoil ko. Pero ginawa ko, pinry ko kasi lahat ng pinapry sumasarap eh. Yun na nang ginawa ko dito. Alright, so may sauce siya kasama, ito. Uh, I guess sweet chili sauce ito, try natin mga men. Sweet chili sauce and lobster roll. Alright, so mapansin mo may mga parang lumilitaw siya ng mga crab stick, crab stick. Mmm! Mmm! Mga men, okay din to. Pasok ko sa panlaso nyo. Parang nga siyang lobster roll, pero roll siya. Pansin ko, medyo super bouncy siya. Yun yung mga hinahanap sa mga meatballs, yung mga ano. Yung texture na pag kinagat mo, kumuha pala. Yung pag parang, pag kagat mo, hmm, gumagano. So, masarap siya. Very bouncy. Flavorful. Lasang lasa mo. Lahat ng, ano no, dim sum. Very flavorful. Okay to mga men. Masarap tong papakin. Alright, so mga men, um, that concludes our dim sum tasting, no? So kung gusto nyo yung murder, kay Chanel, uh, follow nyo and like yung page na Door to Door Dim Sum. Yun yung pangalan ng dim sum nila. And order kayo sa kanya. Try nyo na. Masarap, promise. Yun lang talaga masasabi ko. Yung dim sum, try nyo, sobrang sarap. And at the same time, nakatulong pa kayo. Bonus na lang yun. Actually, bonus yung masarap. Eh, depende sa'yo. Kung gusto mo tumulong, bonus yung masarap. Kung gusto mo lang ng masarap na food, bonus yung nakatulong ka. So, win-win. Walang talo mga men. Mura lang to. Sulit na sulit, affordable na affordable. Kung may mga gusto nyo pa kayong ipa-feature sa amin ng mga men, ng mga dim sum, uh, punta lang kayo sa page namin and mag-comment kayo na ito yung mga products nyo. Don't worry mga men, we will uh, support you by buying your products and we will feature it on our show. So, kung nagustuhan nyo itong episode na to, kung nasarapan ba kayo, kung natakam kayo, uh, order na kayo and abangan nyo ang aming susunod na Tidik Man.